Hello friends, I am Dr. Karthik. In this video, we will talk about the center of gravity. This is the UGTR physics syllabus. The mechanics is the unit. In the center of gravity, we will talk about the center of gravity of a solid hemisphere, hollow hemisphere, and the other solid cone. So, in the moon structures, the center of gravity is the center of gravity. We will talk about the video in this video. UGTR physics syllabus ला mechanics नो एक तनिया एक unit रखे अंदर unit पे ना एक playlist create पने रखे अंदर playlist ओर एक पेर TRP physics mechanics में सोली रखो अंदर playlist लो ना इंदर video में ये रखो इंदर playlist ला already सिला video support पने रखे अंदर video से बात कर रहे हैं अंदर playlist को लगाओ ये अंदर video से लानी ये बात करला इप्पो center of gravity अभी ना इन्हें गर्दा पाते हो center of gravity ना इन्हें अर्थो ना एक body रखे अंदर body ओर म Anda body le itu ur point le act aja dulu. Abi ni ana arah tamna, anda body le mandi aja perta particles dulu. Anda illa particles ura weights, anda weights ura resultant dulu tamna. Anda weights ura resultant dulu tamna, anda body le puripa ura ur point le concentrate aja dulu. Apa anda ur point le niye anda body, muka body ini niye ana panam mudi mabina balance panam mudi. Ini banding kita datang center of mass ni orang konsep pergi. Ini center of mass apa ini orang konsep tu? Ini tu um kita datang mana dah? But ini dua itu kan orang orang kita china bidya so ini mana pati ni? Center of mass apa ini solom boleh? Adalah nama ini solom na? Entire mass of the body concentrated at that particular point. Adalah banding center of mass apa ini soli solom? Angga banding mass apa ini orang warta banding use solom? Ini center of gravity apa orang kalau? Entire weight of the body apa ini soli solom? Mass pun weight pun kita kuri kerja sana ini. Ina weight abdi ini solom bodhna mana pon nama, anda body orang mass orang nama acceleration due to gravity multiply pon nama. So center of gravity abdi ini nade center of mass la rende perih ala ala unu kerja sana perta orang bishay ini kadeh ada. So over mass ini mande nama acceleration due to gravity ala multiply pon ni tomna weight mande kadeh ciro. Apo ala kapur orang mana pon nama abdi nama. Anda resultant weight of the body, ingat concentrate ayat dengan orang point apa tu? Anja point ni nama center of gravity ni nama solidam. Ipo center of mass tu center of gravity ni kita tetap unne ambil soli nama solidam. So, or body ni dek, anja body orang center of gravity ni nama locate funder dek aga. Nama ina pandu nama ambil na Cartesian coordinate system ni dek lah. X Y Z ni dek aku dia. Or coordinate system ni dek lah. Apo or body ni dek na Anda body itu dia, anda mutta center of gravity concentrate aja dengan the point. Anda point itu orang x coordinate, x coordinate banding ingat orang pun. Abdi itu dah patah mana? Ada banding x bar. Abdi ini sebut nama ada di kelab summation m n x n divided by summation m n abdi ini sebut orang. Adem mari anda center of gravity itu dia, y coordinate banding mana? Summation Mn Yn divided by Summation Mn. Adem hari Z coordinate of the center of gravity. Summation Mn Z10 divided by Summation Mn. So ini elah ni bateri na Xn Yn Z10 abdi soli potu bo. Abdi na elah tu mana nereyah parti tu sunan tu body lagi dek. So tu body ura mass sendiri bo discreta varya dek. Discreta varya dek tu na elah tu mana bateri na Tali tali yang over particle ini, nampak differentiate panah mudiu. Apa ini? Ada discrete distribution of mass abdi ini soalam. So, anda body ini kalau over particle ini, nampak tali tali yang differentiate panah mudiu mabdi na. Apa anda particle one? Ada orang mass sendiri yang one. Ada anda x direction la, x one langgar dua orang kelak kira kira. So, anda body ini kalau punya over particle um, arah jin langgar itu over dua orang kelak itu. So M1 abdi ini adalah first particle orang mass na, aduh R jin lalu ni rukulah dua orang mandi X1. Adem mari M2 orang itu second particle orang mass na, aduh R jin lalu ni rukulah dua orang mandi X2. Adi baku mohon da body ni rukulah, semua particle soda mass ahi mandi X part ni dia corresponding. M1 ni rukulah X1, M2 ni rukulah X2. Abdi ni mandi da body ni rukulah R particle ni rukulah abdi na. M suffix thousand, X suffix thousand, abdi ni orang. Apo, ina pernah no, the body ni kita, illa particle soda mass ini corresponding distance, corresponding x coordinate orang multiply perni, adilah tu yang add pun rom summation divided by summation m n, summation m n abdi na total mass of the body abdi ni soli orang. Seria, total mass of the body abdi ni soli orang. Ida lama pati ina center of mass tu, apa dia formula, apa dia benda ditto. Seria, 
எந்த சேஞ்சும் கிடையாது அந்த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டிங்கிறது மட்டும் வரும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு மாசோடையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டினாமினேட்டர்லேயே அந்த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி மல்டிப்ளை ஆகும் ஸோ அந்த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டர்ல அது வந்து கேன்சல் அவுட் ஆகி போயிடும் அதனால வந்து அதை வந்து இங்கே கொடுக்கல அதர்வைஸ் வந்து சென்டர் ஆஃப் மாசுக்கு என்ன மாதிரி ஈக்வேஷன் அல்லது ஃபார்முலா வருமோ அதே தான் இங்கேயும் வந்துருக்கு இது வந்து டிஸ்கிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் மாஸ் இன் பாடி அப்படி இல்லாம பொதுவா வந்து மேக்ரோஸ்கோபிக்கா நம்ம பார்க்கும் போது எல்லாமே கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் மாசஸ் தான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் மாசஸ் இருக்கும்போது அப்ப வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியுடைய அந்த எக்ஸ் கோஆர்டினேட் எப்படி இருக்கும்னு பாருங்க இன்டர்னல் எக்ஸ் டிஎம் டிவைடட் பை இன்டர்னல் டிஎம் அதே மாதிரி ஒய் கோஆர்டினேட் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ஒய் டிஎம் டிவைடட் பை இன்டர்னல் டிஎம் ஸோ இன்டர்னல் இஜட் டிஎம் டிவைடட் பை இன்டர்னல் டிஎம் இதெல்லாம் வந்து கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுங்கிறதுனால இன்டர்னல் இன்டர்னல் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இந்த இன்டர்னல் டிஎம்ங்கிறது டோட்டல் மாஸ் அது வந்து கேபிட்டல் எம்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இன்டர்னல் எக்ஸ் டிஎம் அதே மாதிரி இது வந்து எக்ஸ் பார் ஸோ ஒய் பார் ஈக்வல் டு ஒன் பை கேபிட்டல் எம் இன்டர்னல் ஒய் டிஎம் ஸோ இஜட் பார் அப்படிங்கிறது ஒன் பை கேபிட்டல் எம் இன்டர்னல் இஜட் டிஎம் இதுல கேபிட்டல் எம்ங்கிறது டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் த பாடி இது ஈக்வல் டு இன்டர்னல் டிஎம் இங்கேயும் சிம்மே சிக்மா எம்என் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா எம்என்றது டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் த பாடி அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ இது வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அதுக்கான ஜென்ரலான ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்போஸ் வந்து இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே வந்து நமக்கு போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் சாலிட் ஹெமிஸ்பேர் ஸோ இந்த சாலிட் ஹெமிஸ்பேரோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இது எப்படி வருதுங்கிற டெரிவேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறது கிடையாது சாலிட் ஹெமிஸ்பேர் ஹாலோ ஹெமிஸ்பேர் சாலிட் கோன் இந்த மூணு பாடிஸ்க்கு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எங்க அமைஞ்சிருக்குங்கிறத அதை மட்டும் நம்ம பார்க்க போறோம் கம்ப்ளீட் டெரிவேஷன் வந்து நம்ம பார்க்க போறது கிடையாது ஏன்னா வந்து நீங்க எக்ஸாம் எழுதும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்செக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அதுல வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எங்க இருக்கும் அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் கேட்பாங்க ஸோ அதனால நம்ம அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அதை வந்து நான் சிஜின்னு சொல்லி போட்டுக்கிறேன் ஸோ சாலிட் ஹெமிஸ்பியர்ங்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து அதை எடுத்து காமிக்கலாம் சாலிட் ஹெமிஸ்பியர் ஸோ இது வந்து அந்த சென்டர் பாயிண்ட் ஓ சரியா ஓகே ஸோ இதோட ரேடியஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்மால் லெட்டர் ஆர் சென்டர் பாயிண்ட் ஓ ரேடியஸ் வந்து ஸ்மால் லெட்டர் ஆர் சரியா இப்போ இது வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இப்போ எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலாங் திஸ் ஆக்சிஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியா இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸோ இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல நம்ம சென்டர்ல இருந்து த்ரீ பை எயிட் ஆறுங்கிற தூரம் ஆறை வந்து த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி எயிட் ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா இங்க இங்க வரும் சரியா அதாவது இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல எயிட் போர்ஷன்ஸ் பிரிச்சு மூணாவது போர்ஷன்ல அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து இருக்கும் இதான் வந்து சாலிட் ஹெமிஸ்பயரோட அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய பொசிஷன் சரியா த்ரீ பை எயிட் ஆர் இதே மாதிரி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் தெரியும் 
சோ இதுல டிரா பண்ணும் போது ரெண்டுமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் வந்து தெரியும் சரியா இப்போ இதுல ஹாலோ ஹெவி ஸ்பேர்ன்றதுனால இது வந்து சென்ட்ரல் பாயிண்ட் இது வந்து அந்த ஆக்சிஸ் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் ரேடியஸ் வந்து ஆர் சரியா இப்ப இந்த ஹாலோ ஹெவி ஸ்பேருக்கு சென்ட்ரல் பிளாக் இது வந்து நான் எக்ஸ் பார் அப்படின்னு சொல்லி போடுறேன் ஸோ எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் பை டூ ஆர் பை டூ அதாவது ரேடியஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆர்ல இருந்தா ஆர் பை டூ அதாவது எக்ஸாக்டா அந்த பாதியில இருக்கும் சரியா எக்ஸாக்டா பாதியில இருக்கும் அதான் வந்து ஹாலோ ஹெவி ஸ்பே சரியா அதான் வந்து ஹாலோ ஹெவி ஸ்பே இப்ப இதே மாதிரி சாலிட் கூன் சாலிட் கூன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தோம்னா இந்த கோன் வந்து பார்க்கறதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் கோன் வந்து பார்க்கறதுக்கு இந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் சரியா இது வந்து வெர்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏ பி சி சரியா இது வந்து வெர்டெக்ஸ் சோ இப்போ இதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்த ஹைட் சோ இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மொத்த ஹைட் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் அதனால அப்கோர்ஸ் வந்து இதே யூனிட்ல மெக்கானிக்ஸ்ங்கிற யூனிட்லயே பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி ஒப்ளிக் இம்பாக்ட் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்பாக்ட் அதாவது ரெடியூஸ்ட் மாஸ் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மோஷன் ஆஃப் டு இன்டராக்டிங் பாடிஸ் இந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த யூனிட்ல கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதே பிளேலிஸ்ட்ல இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிற வீடியோ எந்த பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கோ அதே பிளேலிஸ்ட் அந்த பிளேலிஸ்டோட பேர் டிஆர்பி பிசிக்ஸ் மெக்கானிக்ஸ் இருக்கும் அந்த பிளேலிஸ்டுக்கான லிங்கையும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல ஷேர் பண்றேன் ஸோ இந்த பிளேலிஸ்ட்ல மத்த வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து இருக்குது மற்ற வீடியோஸ்னா எது எது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆரம்பத்துல கொடுத்துருக்கிற சில யூனிட்ஸ் ஸோ டைரக்ட் அண்ட் ஒப்ளிக் இம்பாக்ட் ஆஃப் டூ ஸ்மூத் ஸ்பியர்ஸ் அதே மாதிரி ரெடியூஸ்ட் மாஸ் மோஷன் ஆஃப் டூ இன்டராக்டிங் பாடிஸ் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் இதே பிளேலிஸ்ட்ல இருக்குது அந்த வீடியோஸ பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அந்த வீடியோஸ பார்க்கலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயும் பின் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த யூனிட்ல ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்டும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்டை பத்தி நான் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு வீடியோல பேசியிருக்கேன் அந்த வீடியோக்கான லிங்கையும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லயும் கொடுத்துருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயும் பின் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ரிலேட்டடான கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லயோ அல்லது ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயோ இருக்கக்கூடிய அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அடுத்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜியாங்கிற கான்செப்டை பத்தி பார்க்க போறோம்